Huwag na. Ako na lang. Baka kung anuhin ka dyan eh. Ako nang bahala. Sige na, lumakad ka na. Umalis ka na. Pwede. Good night. Good night. Ah, oh, Ganun lang? Ba, hindi pwede. Ba't hindi pa pwede? Wala naman tao. Ba, ba, sige na. Masa ba yung umaalis ng ano? Hindi maganda pakiramdam. Ayoko. Baka mamaya Dali, eh. Dali na. Loko, pagka nagtagal, may, may dati itong na tao. Sige ka. Anong kasama mo? Ang babaeng katulad mo? Eh, pa, kung hindi ako nagkakamali, irarason mo naman na nagpunta ka sa party kasama mga barkada mo sa eskwela, no? Naku, ma, nahulaan ninyo. Eh, Sabado naman ho bukas, wala naman pasok. Kaya ngayon ko lang umuwi, ganun ba? Eh, pa, sorry ho. Sino kasama mo sa pag-uwi? Eh, katulad doon ng dating rason, ako lang ho mag-isa. Nag-taxi ho ako. Walang hirap ako! <laughs> Sir mo, nalbalong kasama mo! Sir Mon Albanong nabibilang sa angka mortal kong kaway! Huwag na sila kayo! Anong wala? Kitang-kita namin yung pagkikiskisa na labi niyo. Halos isalaksak mo yung nguso mo sa bunganga niya bago kayo maghiwalay. Kaya namin namin ng laki kong bakit siya ba? Ngayon, higit kanina man ay nalalaman mo nabibilang siya sa pamilya nagmalupit sa amin. Nang kami ng aking mga magulang ay trabador sa kanilang asyenda. Pag mamalupit na naging dahilan ang kamatay ng lola at lolo ko nang wala sa panahon! Ngayon baligtad ng aming kinaroroonan! Bankrupt na sila! Hindi ko makapapayag na kahit nakatiting na bahagi ng ating yaman ay mapatungo sa kanila! Naintindihan mo! Ha? Umigit ko mulang. Ay alam mo na gusto kong mangyari. Puputuloy mo ang relasyon mong yan sa kanya! Dinaramdam ko pa. Mahal ko si Ramon. At isa pa, siya ang ama ng batang dinadala ko sa aking sinapupunan. Buntis ka! Buntis ka! Walang hiyos ka! Huwag mo siya lamitan! Ito ang tandaan mo. Oras na may nangyari sa papa mo. Lintik lang ay gaganti ko sa'yo. Manuel! Manuel! Si Ramon. Maria? Ano? Ang papa mo na, stroke? 
Dinala na sa ospital. O sige. Oo, pupuntahan ko ngayon din. Mr. Albano, oh. eh bakit hindi nyo pa pinasok yung kotse nyo? Ay, ayos na sa labas yan. Ayun na po po kayo inaabangan ng senyore. Ah. Hali kayo. Ayun yung senyora, oh. Salamat, ha. Sige, ha. Good morning, oh, ma'am. Good morning. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Yes, ma'am. Lika? Ah, uh, ma'am. Ano ho bang pag-uusapan natin? Ah, sikreto ang ating pag-uusapan, kaya I think we should discuss it inside my room. Ah, uh, your room, ma'am? Why? Don't you like the idea? Ah, uh, well... Sit down and please close the door. Closer. <laughs> Sure. Come on, closer. Uh. Well? I'll go direct to the point. Bago kita tinawagan sa telefono at inanyayahan po marito, pinaimbisigahan ko ang iyong familia. At natuklasan ko that you are financially bankrupt, totally down, and in complete distress. Right? Natuklasan ko rin na nangangailangan ka ng salaping kapital para maibangon ng iyong pamilya at maibalik sa lipo ng nakaririwasa at kinagalang na lahat. Ngunit nagkamali ka, Ramon. Wala kay Mariang aking anak ang susi ng iyong pangarap. Nasa akin. Nasa akin, Ramon. 
And I'll be frank with you. Mapapa sa yon, susi na yon. Sa isang kondisyon. Itatakwil mo si Maria. At sa aking kapapatol. Good morning po, senyorita. Morning. Mag-aalmosal na po ba kayo? Uh, eh, parang hindi pa ako nagugutom eh. Kapi na lang. Sandali lang po, senyorita. Uh, Isabel? Senyorita? Ah, uh, si mama, umalis ba? Hindi po, senyorita. Nasa kwarto po niya. Kausap ang bisita niya. Um, teka. Sa kwarto? Ah, uh, lalaki pa babae? Lalaki po, senyorita. Kanina pa nga po sila doon eh. Lalaki sa kwarto niya. Ba eh, kilala mo ba kung sinong lalaki yun? Ah, sabi nga po ng hardinero natin eh, si Kwan daw po, si Ramon Albano. Good. Habang maaga natuklasan mo. Natatandaan mo ang sinabi ko sa'yo nun. Kapag may nangyari sa yung ama, lintik kang ganti ko. Ito lamang ang pasimula. Ugat. Napakasama mong ina. Ang kasamaan ko. Nang agaw lamang ako ng pag-ibig. Ang kasamaan mo, pinatay mo ang sarili mong ama. <coughs> Namatay siyang hindi ko kasalanan. Mamamatay ba siya? Kung hindi niya natuklas ang buntis ka! Buntis! Buntis! <coughs> At ginawa ko to para ipadama sa'yo kung gano'ng kasakit ang mawala na minamahal. Nawala sa akin ang iyong ama. Nawala rin ngayon sa'yo si Ramon. Ramon. Totoo bang mawawala ka sa akin? Totoo ba? Totoo ba? Ito ang kwarto mo. Ah, ayan. Ito naman ang kabinet mo. At ito ang comfort room mo. Maganda-ganda naman. Mukhang malayo yatang pinanggalingan mo. At mukha kang pagod. Ha, eh. 
sa Bisaya pa ho. Ah, malayo nga yun. Siguro gusto mo maghanap buhay dito, ano? <laughs> yun na nga ho. Naku, Iha. Ang hirap humanap ng hanap buhay dito. Isa pa, kung hindi ka makahanap ng trabaho, huwag kang papasok sa masamang hanap buhay, ha? Naku, hindi ho. Ay, isa pala. Bawal ang magluto dito. Ah. Kung gusto mo palang magluto, lumabas ka na lang. Mayroong lutoan doon. Sa labas? Sa labas. Ah! Ay! Ah! Kung may kailangan ka sa akin, magbaser ka lang. Ah, sige ha? mo. Oh. <laughs> Salamat ho. Oo! Oh, oh. Fit na fit sa'yo, no? Good. You look good on it. Like it? Hoy, ano ba? Ba't parati ka namamalikmat, ha? Huh? Tinatanong kita kung gusto mo yan. Yeah. Okay? So, pagbalik natin sa sastray, yo order kita ng isang dosena. Ah, uh, saan ba lakad natin ngayon? As usual. <laughs> Sa aking mga amiga. Party. Tapos mamayang gabi. Sa Montihan. Sugal magdamag. Pagdating ng abogado ni Manuel mula sa Amerika, nagpagumot ng kanyang sakit, ay mailipat na ang buong kayamanan sa pangalan ko. At may bibigay ko na sa yon sa laping kailangan mo. At magiging maligayang maligaya ka na. Okay? Ano na kaya ang buhay ni Maria ngayon? Hi. Hi, Luisa. Maria? Alam mo, naaawa ako sa'yo. Bakit? Kasi naman ikaw eh. Binibigyan kita noon ng magandang trabaho, ayaw mo. Mas pinili mo pang maghugas ng plato, maglampaso ng sahig, sinisigaw-sigaw ang kapanang amo mo. Ano nila mangyayari sa'yo? Eto, kaya pa naman eh. Salamat sa paalala mo. Ay, nakakainis. Peste, peste. Lechim buhay to. Oh, ba't ba mukhang mainit na naman ang ulo mo ngayon? Eh, paano? Di ba binalita ako sa'yo, dumating na yung abogado ni Manuel galing sa Amerika? O ngayon? Eh, di ano pa, di pinilisintahan ako ng testamento at aprobado ng abogado. Anong nakalagay doon? Ano? Na ang tangi magmamana ng kanyang kayamanan ay ang kanyang anak na si Maria. Ay, kaya nga ako ginabi. Dahil, kinausap ko na masinsina ng abogado natin. May pag-asa naman daw na mapunta sa akin ng kayamanan. Papano raw? Ang mamatay si Maria. At ikaw, Ramon, ang papatay sa kanya. Ano namang ilakas ang boses mo? Ikaw na lalaki kang misan mo lang maahitid dito sa bakol yung mukha mo! Shhh! Huwag kang maingay! Ano mo maingay? Iintindi mo naman ang kalagayan ko rito. At bakit? Ano kalagay mo dito? Eh ako umayari nito eh! Hoy, mister! Wala akong pakialam kahit ikaw umayari nito ha! Palibhasa kasi ang tatisaya kayo! Shhh! 
Hindi ba ang saya ka? Huwag kang maingay. Nagtataka nga ako kung bakit ikong pinatulong ko eh. Dami-dami na laki naliligaw sa akin eh. Siguro may nakita ka sa akin. Ano? Ano? Ano nakita ko sa'yo? Ano? Hoy! Wala akong pakialam sa pera mo! Mmm! Ay! Oh. Si Maria? Sino Maria? Huh? Ay! Ano na, Sepa? Ano ka na? Babae! Babae! Kumusta si Maria? Mabuti! Tingnan mo! Ay! Eh, boss! Ano nangyari dito? Eh, nanganak, boss, eh. Uy, bakit dito? Eh, walang ganito, boss. Hindi eh, siya nasilap mo sa akin. Eh, bigla kan, boss, eh. Eh, sandali lang, sandali lang. Paolo, ang ganda-ganda ng bata. Ano, anak? Babae. Kaya lang, nag-aalala ako, eh. Baka yung nangyari kay Maria, mangyari rin sa akin. Boy, hindi pwede. Hindi pwede dyan ako, hindi maging under the saya, ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Alas na ako, ha? Takot ka sa misis mo! Kamusta ang paghahanap mo ng trabaho? Maria, eh, baka mahawa itong anak mo sa sakit mo eh. <coughs> alam mo, hindi ko na alam kung saan ako magagilap ng pera para pambili ng gatas ng anak mo. Isa pa, ang laki na ng utang mo dito eh. Ilang buwan ka nang hindi nakakabayad. <coughs> Ang tingin ko sa'yo, dapat ka nang magpa-confine sa ospital. Kasi mukhang lumuluba yung sakit mo eh. Maria, masakit mo aminin nito ha? Pero sa tingin ko sa iyo, wala ka na sa posisyon para mabigyan mo ng magandang kinabukasan itong anak mo. Kung ako sa iyo, ipaampun mo na lang kaya ito. Look at that sweet little face. Let's see now. Let's see your smile. Bye. Oh, 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 Pagkatapos doon, dito na ako tutuloy. O, tayo na, Maria. Cute na. Ang bait yan. Hindi iyak yan. Okay, baby. Let's see. Oh, there, there's my love. You're not gonna cry, right? There. Maga na. Magdamag kitang inintay. Saan ka ba galing? Kung saan man, at kung ng lalaki man ako, wala ka na ron. Wala? Wala? Wala! Dahil sa pamamahay na to, ay isa ka lamang palamangin. Ah... Uh... Iniinda ko ngayon. Mula nang nabatid ko, na ang lahat ng kayamanan ni Manuel, 
sampu ng bahay na to ay malapit na maimbargo ng bangkong pinagsanglaan ng hype na yun. Alam ko naman kung bakit bigla ka nagkakaganyan sa akin eh. Mula nung hindi ko sundin ang utos mo na patayin si Maria, na sarili yung panganak. Hindi ko siya anak. Anak siya ni Manuel sa unang asawa. At alam mo ba, mula nang sinuway mo ako, nawalan ako ng tiwala sa'yo. Ipinakita mo lang na wala kang malang sakit sa'kin. Pero okay lang. Tatapating kita. Wala na akong gusto sa'yo. Ang sama mo talaga. Pwede ka na makaalis dito. Nang dahil sa'yo, inabandonado ko na si Maria. Sampo ng aming anak. Oy, huwag mo isusumbat yan sa'kin. Hindi kita pinilit. Hindi nga. Pero nung pagbantaan mo ko na pag di kita pinatulan, ay papapatay mo si Maria. Natakot ako. Kaya napilitan akong pumatol sa'yo. Alam mo, Margarita, isinakripisyo ko ang lahat-lahat. Alang-alang sa buhay ng aking magina. Ang lahat-lahat! Isa kang ugok. Ugok sa dilang ugok. Naniwala ka sa aking pananakot. Hindi ka lang ugok, kundi duwag pa. <laughs> Pero alam ko, hindi lang yun ang dahilan. Alam mo, kasi ang akala mo, jackpot ka na sa akin. Kaya mo sila itinakwil. Kaya, wala kang dapat sisihin kung diyan sarili mo. Yang utak mo! Utak abo! Aray! Anakayo! Demonyo! Ayop ka! Ayop ka! Akala mo! Maria! Maria! <laughs> Nana Sepa. Oh, Luisa. Si Luisa. Naku, ang laki na nitong... Ah, Luisa, doon pa pa kayo nakatira? Kamusta ka na? Ah, hindi na. Ah. Sumama nga lang ako kay Nana Sepa na sabihin niya sa akin magaling ka na at lalabas ka na raw. May sarili na yan. Talaga? Oo. oo. Nabili ko. Ah. Kaya nga nang sabihin sa akin ni Nana Sepa na kung pwede daw doon ka muna tutuloy sa akin. Ah. Sabi ko, okay yun, basta ikaw. <laughs> Salamat. <laughs> Pero yan, ano yan, ano yan? Nako, saka ako napaliliwanag sa'yo. <laughs> Ito naman, gusto mo pa maglihim sa akin. Ah, ano, Sepa? Oh, kumusta ka na ko? Ah, eh, matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo, noong pang may sakit ka. Alam mo ba, pagka tapos nilang ampunin yung anak mo, tatlong araw pa lang, eh, tumungo na sila sa Amerika. Kasama anak ko? Ha? Kasama anak ko? Ha? Ang anak ko kasama? Ay, oo! Eh, at ayon sa kanila, magtatagal daw sila doon sa Amerika. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko, babalik yun kaagad dito dahil nandito ang kabuhayan yun eh. Di ba, Leho? Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Nasa mabuting kamay ang anak mo. Eh, Luisa, ikaw nang bahala kay Maria, ha? Uh -huh. Hindi na ako sasama sa inyo at ako'y hinihintay na doon sa bahay. Ha? O sige, o sige na. Tay na. Ang laki nito, ha? Dito ka nakatira? Oo, napatanga ka, no? Ang ganda nito. Abe, papano ka... Nagkaroon ng ganito kalaking bahay. Utak, utak ang ginamit ko. Upo, upo ka muna. Ikaw naman kasi, binibigyan kita ng magandang trabaho nun, hindi mo tinanggap. Eh, kasi naalala ko yung sinabi sa akin ni Nana Sepa, na kapag hindi raw ako nakakuha ng trabaho o nakakita ng trabaho, ah, basta, hindi ko raw gagawin yung ganyang uri. Ay, sinunod mo nga, may bahay ka naman. Ay, naku, wag na nga natin pag-usapan yun. Hmm. Ang gusto kong malaman, ay kung kanino yan. Ito, kay Paulo Cervantes to. Paulo Cervantes? Oo, oh, oo. Oh. Yung may ari ng malaking bahay na tinirahan natin. Ah. Alam mo, kinausap ako ni Doña Carmen. O, oh, kinausap ka? Inaway ka, sinabunutan ka? Oh, no, no, no. Pati sa sabunutan nun, edukada niya akong kinausap. 
Ang sabi niya, hiwalay ang ko daw si Paolo. At saka, huwag ko daw sasabihin na buntis ako sa kanya. Eh, nangako naman ako sa kanya na hindi ko sasabihin. Ano nga ba naman ang mapapala ako sa lalaki yun? May asawa. Masisira lang ang pagsasama nila. At saka, wala akong magiging magandang kinabukasan sa lalaki yun. Pero hindi yun. May kapalit yun. Anong kapalit? Maraming pera. Yun ay binili ko ng bahay at yung mga kasangkapan na kikita mo. Kaya lang, alam mo Maria, nalulungkot ako sa sarili ko eh. Nauunuhan ko, Luisa. Kasi, alam mo, ganyan din ako eh. Pero huwag mo nang problemahin yan. Tingnan natin, may maganda pang bukas. Pareho tayong bigo. Magkasama tayo. Magdadamayan, magtutulungan. Ha? Huh? Pagkatapos mo magluto, pakilinis na rin ang bahay, ha? Oo, oh, oh, sige na. O oh, mag-ihit ka sa paglalakad ba't baka mabundol yan ako? Kaya, kaya. Kung may kenteng, oh, kenteng, kenteng pa. Kung may kembot, sige na. <laughs> Ingat ka, ah. Maria. Kumusta ka? Kumusta ang ating anak? Nagkaroon ka pa ng mukhang umarap sa akin. Maria, kay tagal kitang hinanap. Para ano pa? Para muling saktan ako. Upang magpaliwanag. Tungkol saan? Tungkol sa ginawa ninyong pagtatakol sa aming magina? Tungkol sa ginawa ninyong dalawa ng mama? Ganun ba? Isa na yan sa dahilan, Maria. Gusto ko malaman mo ang katotohanan. Na kaya ko kayo nagawang itakwil. Ay nandahil sa banta ng mama mo. Dahil sa banta niyang ipapapatay ka. Sampu ng ating anak. Naniwala ako, Maria. Natuwag. Natakot. Dahil mahal ko kayo at ayoko kayong mapahamak. Kaya ako nagawang isakripisyo ang lahat. Matay ako lamang ang inyong kaligtasan. Ang isa pang dahilan. Ang iyong mama, Maria. Hindi ko siya nasadya. Napatay ko siya. Alam mo bang matagal ko nang gusto sumuko? Pinagahanap ako ng batas. Ngunit hindi ko magawa hanggang hindi kita natatagpuan at makapagpaliwanag sa'yo. Ngayong nakita na kita, magiging maluwag na sa kalooban ko ang pagsuko. Tandaan mo lang, Maria. Magpakailan man. Mahal kita at ang ating anak. Ramon? Maria?
Lalaki ho! Ang anak mong ito, Luis, ay kikilalanin kong tunay na anak. Mamahalin ko ng tulad ng pagmamahal mo. Hindi ka mabibigo, Luis. Amiga ko. Ah, tignan nga natin. Ah, lang ya. Pogi ah. Pogi bata. Anong pangalan mo? Robert. Sige nga, matalino. Ilan taon na yung Robert, ha? <laughs> Bum, talino. Talinong bata ito at least to, ha? Katuwa itong bata to, ha? Talino, least pa. Siyempre. Siya nga pala. Si... Alam ko na uusisain mo. Hindi pa bumabalik yung umampun sa ating anak na si Catherine. Kung sakasakali lang na magbalik. Yung pinagbiling ko sa'yo, kahit litrato man lang, dalan mo ko. Alam mo naman, gusto kong makita yung bata, nasasabi ka ko eh. Yun lang pala eh. Huwag ka mag-alala. Bon, oras na. Sorry ho, misis. Okay lang Sige. Ho. Sige ha, dito ka na muna. Bata ka, oh. Sana bago ka tatawin, titignan mo muna kung may sasakyan dumarating. Muntik na katang tamaan, eh. Sorry, ho. Kasi, ho, excited na ho ako makuwi ka sa amin para ipakita ko yung grades ko sa nanay ko. Oh, tignan mo. Matalino ka pa pala. Gwapo ka pa. Ano pa ang pangalan mo? Robert po. Robert? Oh, ako si Paolo Cervantes, ha? Umakad ka na. Uli-uli, mag-iingat ka, ha? Titignan ka muna kung may sasakyan dumarating, kabilaan. Opo. Ha? Bago tatawin. Sige. Oh, Robert! Inay-nay, tinuwi mo agrees ko ang tataas, oh. <laughs> Tingnan ko nga. Oh, di ba nataas? Nako, ang tataas ng grades mo, ah. Matalino talaga ang anak ko. Alam mo, Nay, sa pagmamadali ko, muntik na ako kumabangga ng kotse nung mama. Ha? Oo, pinangaralan pa ho niya nga ako, eh. Pero sinabi niya sa akin yung pangalan niya. Aba, nagpakilala pa. Ano daw ang pangalan? Juan, Nay? Paulo Cervantes po. Paulo Cervantes. Cervantes. Good evening, ho. Karya, makaaalis ka na. Good evening, ma'am. Ikaw rin, Sepa. Iwan mo muna kami. Oh, mahala ka na. Ma'am Carmen, dumating na pala kayo. Tuloy. Upo. Salamat po. 
Gabing-gabi na sugod ka. Ma'am Carmen, sampung taon ho ako naghintay. Uh, si Catherine ho, ang anak ko. Anak ko? Hindi mo siya anak. Wala ka ng karapatan sa kanya. Wala? Oo. Wala. Dahil pinutol ko ng karapatan mo sa kanya. Magmula ng ipagkaloon mo siya sa akin. Pero... Ang... Ang kasunduan mo natin, ampunin niyo lamang siya. Ngunit ako pa rin ang kanyang ina. Noong pa sinira ko ng kasunduan natin yan. At aaminin ko sa'yo. Anak mo nga siya kung ikaw nagluwal sa kanya. Pero ang pagiging isang ina ay hindi nasusukat yan. Nasa pag-aaruga pa rin yan. Nasa hustong pagkalinga. Hindi nga siya nagmula sa aking katawan. Pero hinugot ko siya dito. Dito. Minahal ko siya. At ang ginawa ko sa kanya ay hindi mo kayang pantayan. Kaya, huwag ka nang magkaroon ng lakas na loob. Natawagin at kilalanin siyang anak. Sa mata ng Diyos at ng tao, ako ang tunay niyang ina. Ako higit kanin naman na may karapatan sa kanya. Tangi ako, Mrs. Cervantes. Ako! I don't know you. Don't touch me. I don't like your smell. Mommy? Mommy? Mommy, who's that woman? I don't like her. Touching, touching me. Very bad smell naman. You'll get to know her someday, Dad. I don't like her. Come on. You need to get some sleep now. Let's go to bed, okay? Sige, iyakit mo na siya. Patulugin mo na, ha? Good night, darling. Good night, ma. Sleep tight. Sige. Oh, yung bibig mo, ha? Huwag mo masyadong ilapit sa kanya at baka pati ikaw may TV dyan. Ngayon, Maria, kailangan ka ba ng inaangkin mong anak? Yan. Yan na nga ba ang kinatatakutan ko eh. Na baka ang anak natin, sa piling ng mga Cervantes, ay lumaking suwail at matapobre. Ano? Nakatikim ka na kagad. Bata pa siya, Ramon. Kaya nga ako pumasok ng katulong para masubaybayan siya at ipakita sa kanya ang tamang pag-uugali. Bahala ka. Kaya nga lang kung narong ka na, mas mabuti sigurong ipakilala mong ikaw ang tunay niyang ina. Pero sa palagay ko, hindi pa ngayon. Darating din ang pagkakataon yan. Hindi naman kita maintindihan, oh. Maiba nga pala ako. Nung minsang madalaw ka sa akin ay may nabanggit ka tungkol kay Robert. Totoo bang anak siya ni Paulo Cervantes sa kaibigan mo? Oo. Oh, for the first time, maaminin ko. Nagkaroon ako ng relasyon sa kanya. At aaminin ko rin sa'yo. Naglalasing ako dahil kay Luisa. Nabalitaan ko sa mga kaibigan ko at sa mga kaopisina ko na nagkaroon ako ng anak sa kanya. At siya ang hahanapin ko ngayon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. No! How dare you, Paolo Cervantes? Huwag kang magtatangkang hanapin yung anak mong yan sa labas. 
Carmen. Be realistic. Try to understand. I am a father. And I have a moral obligation to my son. Dugo siya at laman ko, Carmen. Bahagi rin siya ng iyong kataksilan. At anumang bahagi niyan, ay hindi ko kinakailangan sa loob ng pamamahay na ito. You're being unfair. It's you who's being unfair. You cheated me. You cheated me. Give me that, you drink too much. Tinaya mo ko. Tinaya mo ako, Paolo. Nakitungo ka na kay Luisa. Hindi ka pa nasyahan. Inanakan mo pa siya. Why? Because I'm sterile? Kaya mo ba ako pinarurusan ng ganito? Well, I've just had about enough. Bakit? Kasalanan ko bang maaksidente at mabaok? Tinusto ko ba yun? Tinusto ko ba yung Paolo? Ha? Ay! Maganda umaga, ho. Maria! Robert! Ang laki ano mo na! Tuloy! Tuloy! Nasabi ko na kay Sir Paulo, yung pinapasabi mo sa akin na, na, napapasok ka ng katulong. Siya nga, ho. Oo. Pumayag siya? Pumayag siya. Talaga? Kaya, puntahan na natin. Hinihintay ka na ni Ma'am Carmen. Alika, alika. Alika, yo. Ayun siya. Sige na. Maganda umaga ho, Ma'am Carmen. Magandang umaga ho. Ma'am? Hindi ba marami ka pang gagawin sa kusina? Ah, uh, oho. Binuksan ko lang yung gate, ma'am. Eh, para... Sige na, sige na. Tapusin mo muna ang trabaho mo doon. Oho. Sinong batang yan? Si Robert ho, ang anak ko. Upo. Nasabi sa akin ni Paolo na gusto mo daw pumasok na katulong. Kung maaari ko sana, ma'am Carmen. Bakit? Nangangailangan ka ba ng salapi? Sabihin mo lang sa akin kung magkano. Uh, Ma'am Carmen, ang kailangan mo namin magsilpi. Tigilan mong kabaliwan mong yan. Lalo ka lamang masasaktan dito. Tandaan mo sinasabi ko sa'yo, Maria. Maria, nandito ka na pala. Magandang umaga ho, Sir Paolo. Magandang umaga ho. Opo. Salamat ho. Opo. O, eh, balita ko eh. Gusto mo na pumasok na katulong dito. Kung pwede ho, sana. O, eh, tanggap ka na. Kung gusto mo, maski ngayon, mag-umpisa ka na. Salamat, ho. O, ito yung batang munti ko na masagasana. Ako nga, ito, ho. Siya po ang nanay ko. O, o, naalala mo yung mga pinangalan ko sa'yo? Opo. Mag-ingat po ako para wag po ako madiskasya. Ang <laughs> good. <laughs> o, eh, tanggap ka na. Pwede ka na mag-umpisa. Carmen, ikaw na ang bahala sa kanila, ha? O, eh, pagtira mo rito, isama mo na ito, ha? Isama mo, ha? Salamat, ho. Ah, sige, takoy mag-opisina pa. Oh, bahala ka na sa kanila, ha? Um, Ma'am Carmen, saan ho naroon si Catherine? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Eh kasi ho, malapit na hong birthday niya. Eh meron ho kaming konting regalo para sa kanya. May regalo ka sa kanya? Opo, ma'am. Mami! Oh, ayan na pala siya eh. Ikaw na lang mag-about. Salamat ho. Mami! Hello, baby. Did you sleep well? Nakatulog ka bang mabuti, darling? Yes, mami. Good. Mami, ba't nandito na naman yung babae niyan? May kasama pang bata. Ah, uh, Catherine, siya si Robert, ang anak ko. Kaya kami nagpunta rito dahil malapit ng birthday mo. At mayroon kaming dalang regalo para sa'yo. Oh, ito, tsokolate. Hindi ba paborito Ayoko ma... Ayoko niyan! 
Hindi ako tumatanggap ng mga local na tsokolate. Stay chai daw ang kinakain ko. Tsaka hindi ako tumatanggap ng galing sa'yo. Mabaho ka. Catherine, kahit ayaw mo dito sa regalo namin, advance happy birthday na lang. Magsesya nila, oh. Tsaka, ba't wala tayo doon? Magsesya nila, sarap pa ng pagkain. Nakakagutom, eh. Eh, papano pinagbawalan tayo ni Ma'am Carmen? Magsesya ka na, na. Andiyan na sila! Andiyan na sila! Nandito na sila! Uy! Nandito na sila! Kayo dyan! Tayo! Tayo! Uy! Nandito na sila! Tayo! Alika! Ganta! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Say thank you, darling. Wow, ang dami na, oh. Look at all those presents. Darling, can I have this first dance? Daddy? Yes, Mommy, very. I couldn't ask for more. Thank oh. you very much, Daddy. Baka mag-iiyakan pa kayo dyan. <laughs> <laughs> oh, come on, let's sit down. Upo tayo. Catherine, happy oh, birthday. Oh, Jeffrey! Happy birthday. Ba't ngayon ka lang? Kasi sinamahan ko pa yung mommy ko kasi may pinuntahan pa kami. Okay lang. Uh, Ma, Pa, I'd like to meet my friend Jeffrey and my friend Richard there. Good Hello, you, Jeffrey. Richard. Good nice to meet you, you ma'am. Nice meeting you, ho. <laughs> Sir. Shall we dance? Ma? Sure, go ahead. Be close and look into my eyes And tell me you don't feel it too The way it used to be when you took forever Akalain mo, Paolo. Parang kailan lang eh. Ganyan lang kalaki si Catherine. Ngayon naman, tingnan mo. Ang ganda-ganda at smart na smart pa siya.
but we'll go on singing love songs we have once begun before we drift before apart before I knew I lost my heart. My princess, your highness. Daddy naman, nag-birthday lang ako, your highness na kagad. <laughs> Are you happy, darling? Yes, mommy. Let's go in. Happy birthday, Catherine. Happy birthday, Catherine. Catherine. Pagpasensyaan mo na itong regalo namin. Ito lang kasing nakayanan namin. Oh, may regalo pala sila sa'yo eh. Pati sila nakikisaya sa debo mo. Bullshit! Aanin ko mga regalo niyan. Hindi ko kailangan niyan. Sa inyo na lang yan, ha? I don't like that and I don't need it. Che! Nakita mo ang inasal ng anak mo? Ang nakita ko, Paolo, isang tagpo na dapat ikadala ng isang niya. Sana maunawaan mong ibig ko sabihin. Good night. Pagod lang ho yun, kaya gano'n ang ginawa niya. Huwag niyo ho kami alalahanin. Okay lang ho yun. Nauunawaan ho namin. Siguro may pag-uusapan tayo importante, ano? Ano yun? Hindi kasi ako makatulog eh. Hindi kayo makatulog? Bakit? Meron mo ba kayong lagnat? Ano ba nararamdaman nyo? May sakit ba kayo? Yung ginawa mo sa mga tao, hindi ko nagustuhan. Hindi maganda. Alin doon yung hindi ko tinanggap yung mga regalo nila? Hmm, si Daddy naman. Eh, bakit ko naman tatanggapin yun? Eh, hindi naman bagay sa akin yun. Daddy, don't think about it anymore. Forget it! Yung mga tao, nagpapakatao. Dapat, itrato mong tao. Tao? <laughs> Para sa akin, mga hype yung mga yun eh. <laughs> hindi ko akalaya kakikita ang kita rin yung pag-uugali. I don't like it and I don't approve of it. Bukas, haharap ka sa kanila. Sa pagkakamali mo, hihingi ka ng pamunhin. No! No! You cannot force me to do that, Daddy! If I do that, I'd be stupid solo! Solo sa level na naman may hirap at patay gutom! Kung hindi nila na gusto niyo mga ginawa ko, well, they can go to hell! Lumayas sila, magsilayas sila dito! Dad... I hope I make myself clear. That is not clear to you. Well, you can make a choice. Them or me. Let the love begin Let the 
the light comes shining in Who knows where the road will lead us now Look at what we found Make this moment turn our hearts around It may never come again Let it in Let the love Ikuan daw po, sir, eh. Padala na lang daw po siya ng pagkain sa itaas. Tinatama oh. na daw po siyang manaog. Ah, sir, ma'am, pwede ho ba ako na magdadala ng pagkain sa kanya? Hindi! Oh. Hindi ako papayag. Nandiyan naman si Karya si Isabel. Ba't ikaw maghahatid? Sige, Karya, ihanda mo ng pagkain ng anak ko. Opo. Uh, Maria, talaga bang gusto mo ikaw na maghatid? Opo, sana, sir. Eh. Ano ba, Paolo? Sinabi ko... Sinabi ko siya maghatid, ha? Handa mo na yung pagkain. Maraming salamat po. Abay, sira pala ang tuktok mo, ano? Eh, Nasa harap ko ng pagkain, nagdadabog ka? Wala na akong ganang kumain. Sir Paolo, narito na po yung pagkain. Sige, atid mo na. Opo. Maria! Ikaw, baka umubo-ubo ka pa dyan sa pagkain ng anak ko. Malagyan pa ng mikrobyo yan, ha? Carmen! Bakit? 
Alam mo naman ang kasakit ng TV yan, ha? Tama na! Sige na, Maria. Hatid mo na. Apa. Ikaw, Carmen, sobra ka na. Totoo naman ang sinasabi ko, ha? Kaya totoo, hindi. Ang inaasal mo, maledukada. Nakakasakit. Good morning, Catherine. Uh, ito na yung pagkain mo. Bakit ikaw nagdala niyan? Inutos ba sa'yo ng mommy at daddy ko yan? Hindi, <laughs> nagpresenta ako. Para malaman mo na gusto kitang pagsilbihan. Oh, iha. Yeah. Kumain ka muna. Baka malipasan ka ng gutom. Hindi ko kailangan yan! <coughs> Tinapong mo yung mga pagkain! Pati yung plato na basag! Ikaw talaga! Ka Catherine, hindi ba ikaw, ikaw ang nag... Bama na! Uh, walang yaka! Yan! Kailangan malamingin ng mami tadi ko yan! Ikaw talaga! Mami! Daddy! Halika dito! Halika dito! Halika dito sabi! Halika dito! Halika dito! Ay! Oh! Ma! Ma! Alam mo ba ginawa itong babae ito? Pagpasok ng pagpasok sa kato ko! Isilapag yung mga pagkain ko! Pati mo ang plato kong pinagbabasag! Hindi ko nang malaman dala kung bakit! Ha? Sa uli-uli! Pagpasok sa kwarto ko! Ayoko itong babae ko magtada ng mga pagkain ko! Ha? Kevin! Maria! Okay lang ang sir, hindi naman ako nasaktan eh. Sige sir, I'm sorry ho. Maria! Maria, hindi ko gusto ang mga nangyayari. Pero hindi ko konsentihin si Catherine sa kanya mga ginagawa. Gusto ko lang malaman ang totoo. Gusto ko sa bibig kong manggaling. Totoo ba yung mga paratang niya sa'yo o hindi? Totoo ba? Sir Paolo, totoo po yun. Wala po siyang kasalanan. Ako po lahat ang may kasalanan. Alas na po ako.
nakakapagod, no? Oo nga eh. Ako nga, napagod eh. Ako din. O ano? Tuloy ba yung lakad natin mamayang gabi? Oo, tuloy hindi. Pwedeng hindi. O di, pauwi mo na yung driver mo at ako na mag-ahatid sa'yo. O sige, sandali lang mag-take okay. ka dito. Sabihin ko sa kanya, ha? Okay. Saka lang! O sige! Hoy! 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 Ano ba? Kanina pa kita tinatawag, ha? Ako ba tinatawag nyo? Hindi naman ho yung pangalan ko, ha? Robert Ho. Ah, ba't piloso po pa to? Tapos na ho ba kayo mag-rehearsal nyong hambog na Jeffrey niyan? Oo, tapos na kami. Bakit? Di sakay na kayo para makauwi na tayo. Aba, hindi pa ako uuwi. Magugod tayo pa kami nila, Jeffrey. Kaya ako nagpunta dito para sabihin sa'yo na umuwi ka na sa bahay at si Jeffrey na lang maghahatid sa akin sa bahay. Okay? Uwi na. Sakay na kayo. Alam niyo ba yung taong yan? Delikado yan. Anong delikado pinagsasabi mo? Hambog yan eh. Hoy, hindi hambog si Jeffrey. Mas magandang ano lalaki naman ako kaysa ron. Ano ba pinagambugan sa'yo ni Jeffrey? Wala, basta! Talagang hindi kayo sasama. Sabi nang hindi eh. Adios! Ba Bastos! Alam mo, mm. tuwan-tuwa ako dahil gusto gusto ka talaga ng mami ko eh. Ito naman, no? Good night kiss lang, pinagkakait pa sa'kin. Damot-damot mo naman. Sige na nga! Oh, ah. ayan! Oh! Yeah. Hindi, ah, uh, ano? Ano? Ah! Uh, Umalis ka na! Sige na! Bye-bye! Hindi, ayoko pa! Ah, bakit? Sa past! Umalis ka na! Sige na! Alis na! Sige na! Oh, sige na nga! Bye-bye! Bye! Ano't gising ka pa? Hinihintay kita eh. Eh, sino may sabi sa'yo intayin mo ko? Um, wala iha. Hinihintay kita para sabihin sa'yo na hindi maganda para sa isang dalaga ang ginagabi ng uwi, lalo't ganitong oras. Abay, madaling araw na. Eh, ano mo pakailan mo? Ah, uh, oh, wala naman. Ang sa akin lang eh, parang payo lamang ng isang ina. Huh? Nang isang ina? O nang isang atsay na katulad mo? Ba, sobra naman yata taas ng pangarap mo. Hoy, tatapatil lang kita, no? Kung magkakaroon lang ako ng isang inang katulad mo, ba, mas gugustin ko na lang yata mamatay. Galing-galing at saka sa isin ang gabi ko, eh. Bibisitin mo lang ako. Habi nga dyan!
Bali ka nga dito. Ambi ka nga dito, babae ka. Sino nagsabi sa'yo pumasok ko dun sa silid? Ha? Sino? Ma'am Carmen, wala naman akong masama eh. Anong walang masama? Baka akala mo nakalimutan ko na nagkasakit ka ng TV. Eh, kumahaw ang anak ko. Anak ko ho, Ma'am Carmen. Hindi! Anak ko! At huwag mo nang igiit ang paniniwala mong yan. Uli-uli. Huwag mo nang gagawin ang ginawa mong yan, ha? Napakalupit niyo, Ma'am Carmen. Inalisan niyo na ako ng karapatan sa aking anak. Sana bigyan niyo naman ako ng pagkakataon. Kahit patag ko. May pakita ko sa kanya ang aking pagmamahal. Hindi. Hindi pwede. Lahat ng karapatan sa kanya ay wala na sa'yo. Nasa akin na. At huwag mo nang hintay na ibalik ko pa sa'yo. Nunca. Sige! Alis! Pronto! Alis dyan, sabi! Sakin to ng isang binatilyo na kilala ko. Dito rin. Pero nakalaya na siya. Robert? Maria? Mula nung pag-aralan ko ang nilalaman ng librong ito, ay nakilala ko ang ating Panginoon. At naramdaman kong napalapit din ako sa Kanya. Kaya, masarap. Masarap ang pakiramdam. Purihin ang Panginoon. At nang dahil din dito, kaya't ayaw kong dayain ka, Robert. Kailangan malaman mo ang tunay mong pagkatao. Hindi ka namin tunay na anak ni Maria kagaya ng pagkakaalam mo. At nang dahil din sa Bibliang ito, Pinadalang ko kahapon ng sulat si Paulo Cervantes. At ipinagtapat ko na ikaw ay anak niya sa kaibigan ni Maria. Kay Luisa. Maria, parang may naguto sa akin mula si Taas na gawin ang bagay na ito. Kung nasuway ko man ang kagustuhan mo, napanatilihing lihim ang bagay na ito. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Siya matagal ko nang hinahanap. At ngayong nakita ko na siya, inaasahan ko maiintindihan mo ko. No! No! No, I won't allow this! Hindi mo siya pwedeng itira dito, Paolo. I don't deserve this kind of treatment. I just don't deserve this! Sanda ko ng mundo mo nakita na ang isang asawa ay bukas ang dalawang palad para tanggapin ang anak sa labas ng kanyang asawa. Para ano? Para ano, Paolo Cervantes? Para sa tuwing makikita ko siya, maalala kong kataksilan mo? Ganun ba ang gusto mo mangyari? Ganun ba? Bullshit. Bullshit ka rin. Si Robert ay dugot lamang ko. And I'll be frank with you. I'd rather lose 20 wives than lose my son. Remember that, Carmen Cervantes. Son? Yes, Dad. Halika. Ituturo ko siya ang kwarto mo.
Papaano ngayon yan, Mama? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, ngayon ko lang siya nakita na galit ng ganyan. And I do believe he means business. Kung hindi ko siya susundin, alam kong iiwanan niya ako. God knows I don't wanna lose him. I love him. I love him. Ikaw, oh. may kasalanan oh. lahat yun eh. Kung hindi mo din dala dito yung Robert niyan, hindi yan makikilala ng daddy ko. Yun tuloy, nagkaroon ng gulo. Ikaw talaga kailan mo ang buisit. Catherine, bakit siya naman ang sinasin? Elsie, pakailan mo? Isa ka pareha, buisit ka. Hmm. Kiki, alam eh. Oh, Jeffrey, napadalo ka. Halika dito. Good evening. Good evening. Halika, halika dito, halika. Oo po ka muna dyan. Ah, sandali. Nanay Sepa? Nanay Sepa? Oh, bakit? Nanay Sepa? Um, Jeffrey, what do you want to drink? Ah, uh, kahit juice na lang. Ah, nanay, pakikuha na lang po kami ng dalawang juice. Oh, bakit nga pala napasyal? Ah, uh, kasi I want to ask a favor from you dahil Tomorrow, darating yung tito ko from the States. Si Tito Tony, yung kapatid ng mami ko. Oh. Eh, pag nag-long distance yun, panay ang kwento ko tungkol sa'yo eh. <laughs> eh, gusto ka niya yata makilala. Kaya kung pwede, punta ka sana sa bahay ng siguro ng mga ten. Shhh, Nana Sepa, Nana Sepa. Oh, bakit? Sandali ho. Oh, sige ba. At saka hindi lang naman Tito Tony mo gusto ko makilala eh. Lahat ng pamilya ng partido mo gusto ko niya makilala. Nana Sepa, ako na ho magdadali. Bakit? Yun. Ako na ho balat. Ay. Masyado ang hambog yung lalaking yan eh. Akong inutusan eh. Ako na ho magdadala niyan doon. Baka anong kalukuhang gagawin mo, ha? Hindi, oh. Manood na lang kayo. Kaya nga mahal na mahal kita, eh. <laughs> Ikaw din, eh. Kaya mahal na mahal ko dahil ang lambing-lambing mo, eh. I love you. <laughs> oh, ang juice niyo. Eh, bakit ikaw nagdala niyan? Eh, ang dami... Kinuha ko kay Nana Sepa. Eh, ang daming trabaho huh? nito. Di ba, driver ka lang? Ba't ikaw pa nagdala niyan? Anong driver? Kinuha ko kay Nana Sepa. Oh, ang juice mo. Salamat. At ikaw, ang juice mo. Ay! Abusado tong driver Robert? niya! Abusado to ah! Ano Anong driver? Ano ka ba naman Robert? Ha? Ba? Bodan, sabi mo kung sino ako. Ang driver. Ako ko, Jeffrey. Ano eh? Kapatid ko yan eh. Narinig ah? mo, kapatid. Ah, ako, okay lang. Ko. Bayaw, kumusta? Bayaw, bayaw. Bakit mo ba naman siya binasa? Ah, wala. Oh, murong ka rito. Yung kamay mo. Ikaw, murong ka doon. Diyos ko oh, yan. Mag-usap kayo. Sige. Sige, pwede ka nang umalis. Ano nga alis? Bantay! Yung kamay mo! Bantay ako rito! Sige, mag-usap kayo. <laughs> ano? Aba! Eksaktong ten ka dumating ah! Hello! Hi! Halika na! Nandiyan na ba? Mm. Ay, ikaw naman eh! Sunggab ka kasi ng sunggab eh. Nakakagulat ko tuloy. Ito naman, para isang halit lang naman eh. Nandiyan na ba, uncle mo? Oo nga, kanina ka pa hinihintay. Good morning, ho. Good morning, Iha. Good morning, ho. Good morning. So, you must be Jeffrey's girlfriend. Oo, oh, Tito. Siya nga, ho. Di ba ang ganda-ganda? Tingnan nyo, Tito, tumutulo na laway nyo. Hoy. <laughs> ah, Tito, I'd like you to meet... Miss Catherine Cervantes. Cervantes? Oo, oh, yung mga Cervantes na kilala sa Alta si Siyedad. Come on, Iha, sit down. Oh, Bupo ka. Upo, Iho. So, you are a Cervantes? Yes, sir. Any relation to Paolo Cervantes? Well, sir, he's my daddy. Carmen Cervantes? Mm, she's my mommy. Wow, so you are Catherine. I remember now. <laughs> Dalagang dalaga ka na pala. At malaki na pala ang ampon ng mga Cervantes. Ampon? Ah, uh, oo. Iha, 
ako ang nag-areglo ng mga adoption papers mo nung ampunin ka ng mga Cervantes. Kasi ako ang abogado nila nun sa States. Catherine! Jeffrey! Hindi po siya susundan. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng uncle mo? Isa lamang siyang hamak na ampon? Nga hindi mo alam kung saan ang galing? From now on, you will stop seeing her. I forbid you. Naintindihan mo ba ako? Ha? Ma, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Catherine. Mama? Bakit ganun, Mami? Bakit ka ganyan? Bakit mo ako pinabaya ang maniwalang isang Cervantes? Pinalaki na ang buong pagkakala isang tunay niyong anak ng daddy. Akala ko ako lamang may tayong karapatan sa pamahay na ito. Akala ko ako nang pinakamapalad na nila lang. na inyanak na may gintong kutsara sa labi, na may integridad na isang tunay na Cervantes na ginagalang at nirerespeto ng taga-ata sa syudad. Yung pala'y hindi. Ako pala'y isang tao na bubuhay sa pagkukunuri, na bubuhay sa pag-alinlangan, na bubuhay sa balat kayo. Oo, oh, Mami. Balat kayo at pagkukunuri. Sapagkat ang katotohanan pala'y Ako lang may isa niyong ampon! 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 Ngayon, Mami, sabihin niyo sa akin, sinong tunay kong ina? Sinong tunay kong ina? Sino? Sino? Katrin. Ako na sasagot sa tanong mo. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Ang tunay mong ina. Si Nana Maria. Damdamin ng isang ina ang nagtulak sa kanya. At kahit hindi mahal ang kanyang anak, patuloy na nagmamahal sa kanya. Hindi kita kailangan. Lumabas ka na! Lumabas ka na! Lumabas ka na! Catherine, hinahamak mo ko nagpipikay ako. Sinasaktan mo ko. Nagpapasensya ako. Nagkakaitan mo ako ng pagmamahal. Natanggap ko. Bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito sa akin? Hindi ko ang aking ina. At kung ikaw man, ikinahihiyakta na intindihan mo? Ikinahihiyakta! Ikinahihiya mo ako dahil ganito lamang ako isang katulong mabaw na kapanditiri. Nasa daigdig mo, hindi nababagay ang katulad ko. 
Catherine. Dapat bang ikahiya ang katotohan ng ikaw ay nanggaling sa katawan ko? Na ikaw ay dugo ng aking dugo at laman ng aking laman. Alam mo bang pinagsisisihan ko? Kung bakit ako pa ang sinilang? Kung bakit ikaw pa nagiin ako? Kung bakit laman mo na sa katawan ko at dugo mong nananaligtay sa akong maugat? Lahat ng bagay na may kaugnayan at kinalaman sa'yo? Ikinihiya kita. Mabaho ka! Mabaho ka! Ikinihiya kita! No, get out! 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 <laughs> Catherine. Hindi ko kailangan ng panghihimasok mo. Ako ang may kailangan yan, Catherine. Para igit sa'yo na mali ang ginagawa mong paglapastangan kay Nana Maria. At kung ano man ang gawin ko sa kanya, wala kang karapatan. Ang karapatan ko ay ang pagiging Cervantes ko. At ikaw ay nasa loob ng tahanan ng mga Cervantes. At sa loob ng tahanan ito, isa ka lamang sampid. At kahit baluting ka man ang kumikinang naginto, ay mananatili kang isang ampon. Isang sampid na intindihan mo? Patawarin mo ko kung nababanggit ko ang mararahas na salitang yan ay dahil lang kay Nana Maria. At aaminin ko sa'yo, handa akong ipagkaloob ang buhay ko para sa kanya. Patilihin na pag-ibig ko para sa'yo, handa akong isakripisyo para sa kanya. Hindi niya ako tunay na anak. Ikaw ang tunay niyang anak. Pero bakit mo ipinagkakait ang pag-ibig na dapat mong ibigay sa kanya? Wala kang puso, Catherine. Hindi ka marunong magpahalaga sa pagpapakasakit niya para sa'yo. Ikinihiya ko siya! Ikinihiya? Sa anong kasalanan? Dahil mahirap siya? Ikinihiya mo rin ba siya dahil sa paglilingkod at pagmamahal na inukol niya sa'yo? Ganun ba, Catherine? Maraming inaan dapat ikahiya dahil sa pagbebenta ng katawan at pagpapasalin-salin sa iba't ibang lalaki. Pero hindi ganun si Nana Maria. Anong pinagkaiba mo sa hayop? Tao ka, may puso. Pero bakit asal hayop ka? Bakit, Catherine? Bakit? <coughs> Tingnan mo ang mukha mo sa salamin. Tingnan mo ang tunay mong pagkatao. At ngayon ipagsigawan mo na ikinahihiya mo sana na susuklam ka sa kanya. Titignan ko kung paano mo tatakasan ang bukas. <coughs> ang konsensya mo na ikaw ang tunay niyang anak at saan tunay mong ina. Papano? Papano? <coughs> Inay? Inay? Carmen, kung may dapat sisihin sa naging ugali ni Catherine, walang iba kundi ikaw. Pinalaki mo siya sa layaw. Inilagay mo siya sa taas. At ngayon ay hindi na niya matanggap na bumaba. Pati tunay niyang ina, hindi niya matanggap na kilalanin. Ang masamang ugali at asal na itinanin mo sa kanya, Pareho kayong dalawa. 
Ikaw ang may kasalanan. Ikaw! Kanina lang. Dito nga kagad ako tumuloy. Ako yun. Kaya pala hindi ako mapalagay nung nandun ako sa bahay nila Sir Paolo at ni Ma'am Carmen. Para pang may kutub akong may darat na ako dito sa bahay. Yun pala ikaw yun. Siya nga pala. Tamang-tama, bukas na bukas, sasama kita roon, ipapakilala kita sa kanila. Ah. Uh, sige. Kaya lang. Mas mabuti siguro maghintay na lang muna ako dun sa... sa servants' quarters ni Ron dahil... Tumempo ka na lang pag maganda mood nila. Alam mo naman, ang katulad ko. Alam mo na, ex-convict. Baka... Basta, bahala ka na lang tumempo, tsaka mo lang ako pakilala. Ah, sige. Ha? Sige. At saka, alam mo, nung nandun ako sa kanila, marami akong... Maria. Labing anim na taon na. Ne, mukhang malalim ang iniisip mo, ha? Nag-iisa ka. Naglalakad ka sa ulanan. Eh, may problema ka ba? Wala kang pakialam. Eh, hindi naman. Kaya lang, baka ikaw ako gusto mong ihatid ka namin. Total, may sasakyan naman. Umuulan, eh. Tara, ihatid ka namin sa pupuntahan mo. Salamat. Ano yan? Catherine Cervantes. Pamela Cervantes. Mang Carmen! Mang Carmen! Mang Carmen! Bakit? Nalasay pa! 
Pun Carmel. Si si Catherine ho, wala do sa loob ng kwarto niya. Ha? At saka yung yung loob ng kwarto niya, gulo-gulo ho. Eh saan papunta ang batang yun? Eh, aywan ko po. Sabel! Ma'am, Karya! Karya, hanap si Catherine. Bakit po? Dali! Opo, opo. Oh, bakit nakatunga nga ka dyan? Sagutin mo telepono. Opo, opo. Hello? Ah, ho? Ah, ito ang bahay ni, ni Sir Paulo Cervantes. Ah, sino ito? Ako? <laughs> Isang katulong dito. Gusto mo magkipag-phone pal, ha? Phone pal? Nana Sepa, sino ba yan? Ay, ay, sino daw kayo? Hindi mo na ako kailangan makilala pa. Ang kailangan ko makausap ay ang ina ni Catherine Cervantes. <laughs> Ma'am, ayaw kong kausapin yun daw ina ni Catherine. Ikaw ang nanay ni Catherine. Salamat po. Hello? Ito ba ang ina ni Catherine? Opo. Gusto kong malaman nyo na si Catherine, ang iyong anak, ay nasa aming puder. Ho? Si Catherine nasa puder ninyo? At tatlong milyong piso ang kailangan namin kapalit ang kanyang kalayan. Tatlong milyong piso? Tatlong milyong piso? Tanda mo, kuidaw. Huwag na huwag mong pahalam ito kahit kanino. Lalo-lalo na sa mga alagad ng batas. Maliwanag! Opo. Opo. <laughs> Nas nasaan ang, ang aking anak? Pwede ko ba siyang makausap? Diskumpiado ka pa, ha? Gusto mo makasiguro, ha? Okay. Kausap mo siya. Sandali lang. <laughs> Oy, kausap mo nanay mo. Oo. Oh. Mama, 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 hindi na nagbibiro. Mama, tapusin niyo na ako, please. Hirap na hirap na ako eh. Mama, please, tapusin niyo na ako, please, mama. Mama! Anak, gagawin ko ang lahat para tubusin ka. Gagawin ko ang lahat. Marahil naman ay naniniwala ka na, no? Napatunayan mo na, di ba? Kung ganun, mamayang gabi, ay kailangan na namin ng tatlong milyong cash. At kung hindi, papatay namin ang anak mo. Huwag po. Maawa kayo sa aking anak. Naiintindihan mo? Opo. Opo. Dadalhin ko po ang salapi. Eh, saan ko po dadalhin? Doon po. Opo. Opo, opo. Mamayang gabi ho. Tatlong milyong piso? At sinabi mong dadalhin mo sa kanila? Eh, saan natin nakagilapin ang ganong kalaking halaga? Alam ko wala, Ma'am Carmen. Buhay ng anak ko na kasupo. Ginig Cervantes? Ako nga. Ano? Dala mo na sa lupi. Eto. Ako na. Teka, teka, teka muna. Kailangan ko muna makita ang anak ko. 
Diskumpiado ka, ha? Press! Iwan mo ka, Chimurito. Doon ka sumahay sa akin. Tara! Sir Paulo, natagpuan na po ni Maria mga kidnappers. Susundan na lang po namin sila. At ipapaalam namin sa inyo para makatawag kayo sa mga alagad ng batas. Ang 
puso pa sa pagbibig ay kaya kong tutusan at ituro ang dapat gawin kapag nagmamahal marahil kong gaya lang ay hindi na ko masasaktan pagkat bawat pinig na sumoy ako na Hayaan mo bang nasasaktan ako? Sana mahalin mo ako At sana kahit kailan may ikaw lang at ako Sana araw gabi ikaw ang siyang kapili ko Sana'y magkaganito Oh